வணக்கம் இது விறுவிறு தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் ஆர் தேவபிரியன் நான் காயத்ரி தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா மக்களவையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று தாக்கல் செய்யவுள்ளார் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்படுவதன் மூலம் பாகிஸ்தான் வங்கதேசம் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் மத துன்புறுத்தல்களுக்கு ஆளாகி இந்தியாவிற்குள் தஞ்சம் புகுந்த முஸ்லீம்கள் அல்லாத இதர மதத்தவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்படும் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்யப்படும் நிலையில் அசாமில் போராட்டம் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது அசாம் மாநிலம் குவஹாத்தியில் திரண்ட அனைத்து அசாம் மாணவர் கூட்டமைப்பினர் டார்ச்லைட் பேரணியில் ஈடுபட்டனர் இதனால் குவஹாத்தி நகரமே ஸ்தம்பித்தது தமிழகத்தில் ஒன்பது மாவட்டங்களை தவிர்த்து டிசம்பர் இருபத்தேழு மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் நடைபெறவுள்ள ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்குகிறது இதற்கான ஏற்பாடுகளை மாநில தேர்தல் ஆணையம் செய்துள்ளது வேட்புமனு தாக்கலுக்கான கடைசி நாள் டிசம்பர் பதினாறு என்றும் வேட்புமனுக்களை டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதிக்குள் திரும்ப பெறலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வார்டு மறுவரையறை இடஒதுக்கீடு ஆகிய பணிகளை முடித்து உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்று கோரி மீண்டும் உச்சநீதிமன்றத்தை நாட திமுக முடிவு செய்துள்ளது திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் இதற்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது மேலும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் எப்போது வந்தாலும் எதிர்கொள்ள திமுக தயாராகவே உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திமுக உச்சநீதிமன்றத்தை நாடுவது குறித்து விமர்சித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளாட்சித் தேர்தல் யாரால் தள்ளிப்போகிறது என்பதை ஸ்டாலின் தெளிவுபடுத்திவிட்டதாக கூறினார் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் உள்ளாட்சித் தேர்தலை சந்திக்க திமுக அஞ்சுவதாகவும் சாடினார் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் யாருக்கும் ஆதரவளிக்கவில்லை என்று ரஜினி மக்கள் மன்றம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் ரஜினி மக்கள் மன்ற கொடியையோ ரஜினிகாந்த் புகைப்படத்தையோ யாரும் பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீறினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மக்கள் நலன் நோக்கிய பயணமாக இந்த உள்ளாட்சித் தேர்தல் இருக்காது என்பதால் மக்கள் நீதி மையம் போட்டியிடவில்லை என்று அக்கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் அறிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றில் நடைபெறும் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடிப்பதை லட்சியமாக கொண்டு மக்கள் நீதி மையம் செயல்படும் என கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் தோல் பைகள் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சிக்கி நாற்பத்தி மூன்று தொழிலாளர்கள் உறக்கத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் இத்தொடர்பாக நீதி விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் விபத்துக்கு காரணமான அனைவரும் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அறுபதற்கும் மேற்பட்டோரை அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார் டெல்லி தீ விபத்து உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாயும் காயமடைந்தோருக்கு தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவியும் வழங்கப்படும் என்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவித்துள்ளார் இதேபோல் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் காயமடைந்தோருக்கு தலா ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும் என பிரதமர் நரேந்திரமோடி அறிவித்துள்ளார் டெல்லி ராணி ஜான்சி சாலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்ட அனாஜ் மண்டி என்ற ஆறுமாடி வணிக கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் ரோஹன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அவர் மீது அலட்சியத்தால் மரணத்தை ஏற்படுத்துதல் என்ற இபிக்கு முன்னூற்று நான்காவது பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தி மூன்று உயிர்களை வலிவாங்கிய டெல்லி தீ விபத்து கட்டடத்திற்கு பின்புறம் இதேபோன்ற ஒரு தீ விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது இந்த பெரும் தீ விபத்து நிகழ்வதற்கு சரியாக பதினெட்டு மணி நேரம் முன்பாக இந்த கட்டடத்திலும் தீப்பற்றி இருக்கிறது அந்த காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன கர்நாடகாவில் பதினைந்து சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று எண்ணப்படுகின்றன முதலமைச்சர் எடியூரப்பா தலைமையிலான பாஜக ஆட்சி தொடர நூற்று ஆறு ஆறு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம் என்பதால் தேர்தல் முடிவுகள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன பெங்களூருவை தொடர்ந்து தமிழகத்தில் மதுரை ஈரோடு சந்தைகளில் ஒரு கிலோ வெங்காயம் இருநூறு ரூபாயை தொட்டது அரவக்குறிச்சியில் முருங்கைக்காய் விலை கிலோ நானூறு ரூபாயை எட்டியுள்ளது நாட்டிலேயே உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஜான்சியில் குறைந்தபட்சமாக கிலோ வெங்காயம் நாற்பத்தி மூன்று ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் வெங்காயத்தை திருடும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன மதுரை கோமதிபுரம் தாழை வீதியில் அரிசி வாங்குவது போல் நடித்து ஐம்பது வயது முதியவர் இரண்டு கிலோ வெங்காயத்தை திருடிச் சென்றார் சிசிடிவி காட்சிகளை பார்த்து அவரை பிடித்த வியாபாரிகள் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் நேரு உள் விளையாட்டரங்கில் தர்பார் பட இசை வெளியீட்டு விழாவை நடத்திக் கொள்ள அனுமதி கொடுத்தது தமிழக முதலமைச்சரின் பண்பை காட்டுவதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் இசை வெளியீட்டிற்கு நேரு உள் விளையாட்டரங்கம் வழங்கியதற்கு 
நடிகர் ரஜினி நன்றி தெரிவித்திருந்த நிலையில் அந்த அரங்கம் வழங்கப்பட தானும் பாலமாக செயல்பட்டதாக ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தின் ஒரு இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென் தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களில் பரவலாக கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தெலங்கானா என்கவுண்டர் தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணைக்கு மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது பெண் மருத்துவர் திஷா பாலியல் வன்கொடுமை குள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தொடர்புடைய நான்கு பேர் என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் இதையடுத்து என்கவுண்டர் தொடர்பாக விசாரணை நடத்துவதற்கு ரச்சகொண்டா காவல் ஆணையர் மகேஷ் பகவத் தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது உன்னாவ் பகுதியில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு எரித்துக் கொல்லப்பட்ட பெண்ணின் உடலுக்கு பலத்த பாதுகாப்புடன் இறுதிச் சடங்கு நடைபெற்றது முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் உன்னாவ் வரும் வரை இறுதிச் சடங்கு நடத்த மாட்டோம் என்று அவரது குடும்பத்தினர் அறிவித்தனர் இதனிடையே பெண்ணின் குடும்பத்தாருடன் காவல்துறையினர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் வகையில் காவல்துறையினர் தங்களை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவில் நடைபெற்ற டிஜிபிக்கள் மற்றும் ஐஜிக்கள் மாநாட்டை நிறைவு விழாவில் பேசிய அவர் உன்னாவ் உள்ளிட்ட அத்துமீறல் சம்பவங்கள் நடைபெற்றதற்காக காவல்துறையினருக்கு அறிவுரைகளை வழங்கினார் நிதி பற்றாக்குறையை கையாள தெரியாத மத்திய அரசு அனைத்து பொருட்களுக்கான ஜிஎஸ்டியையும் உயர்த்த இருப்பதாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சியில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த சிதம்பரம் நிதி பற்றாக்குறையை கையாள ரிசர்வ் வங்கியின் பணத்தை மத்திய அரசு கொள்ளையடித்துவிட்டு அந்த பணத்தை பெருமுதலாளிகளுக்கு தாரை வார்த்துவிட்டதாக குற்றம் சாட்டினார் பெண் பூக்களை முட்டாக இருக்கும் போதே நசுக்கிவிடாமல் பூத்து குழுங்கு விடுங்கள் என்று தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழக சவுந்தரராஜன் கண்ணீர் மல்க கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புன்னகையுடன் ஒரு பெண் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்று வீடு திரும்புவது நடக்காத விஷயமாக இருக்கிறது என்றும் பெண்களுக்கு தற்காப்புகளை கற்றுத்தர வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அமமுகவிற்கு ஒரே சின்னம் ஒதுக்கவில்லை எனில் நீதிமன்றத்தை நாடுவோம் என்ற அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் ஜாதகம் பார்த்து ஜோதிடம் பார்த்துதான் உள்ளாட்சித் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தினகரன் விமர்சித்தார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீடு குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளதாக திமுக எம்பி வில்சன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் மருத்துவக் கல்வியில் இடஒதுக்கீடு முறை பின்பற்றப்படாதது பற்றி மாநிலங்களவையில் கடந்த ஆறாம் தேதி தாம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் திமுக அதிமுக ஆட்சியில் தமிழக கலாச்சாரம் சீரழிந்து விட்டதாக துக்லப் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி விமர்சித்துள்ளார் மதுரையில் உள்ள தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக மையத்தில் துக்லப் பொன்விழா கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பேசிய குருமூர்த்தி தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு உரிமைகளை அதிகமாக கொடுத்துவிட்டு மரியாதை கொடுப்பதை குறைத்துவிட்டதால் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடப்பதாக கூறினார் குருமூர்த்தி பேச்சை கேட்டால் ஓ பி எஸ் ஐ போல் இபிஎஸ்எம் குட்டிச்சுவர் ஆவார் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி விமர்சித்துள்ளார் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழகத்தின் புதிய தலைமை சசிகலாதான் என்றும் சசிகலா நினைப்பவர் தான் முதலமைச்சராக வருவார் என்றும் தெரிவித்தார் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் பூந்தி தயாரிப்பு கூடத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில் திருமலை தீயணைப்புத் துறையினர் போராடி தீயை அணைத்தனர் பூந்தி தயாரிக்கும் போது உருவாகும் கழிவுகள் அடுப்பிற்கு அருகில் கொட்டப்பட்டிருந்தன நெய்யுடன் கூடிய அந்த கழிவுகளில் தீப்பற்றியதால் மளமளவென கரும் புகை வெளியேறியது இதனால் அந்த பகுதியில் இருந்த பக்தர்கள் ஓட்டம் பிடித்தனர் மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேயில் தறிக்கிட்டு ஓடிய குதிரை வண்டியை பிடிக்க முயன்ற இளைஞர் விபத்தில் சிக்கிய வீடியோ வெளியாகியுள்ளது குதிரையின் கால்கள் மற்றும் வண்டியின் சக்கரங்களில் சிக்கிய இளைஞர் நல் வாய்ப்பாக உயிர் தப்பினார் புதிய சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படுவதால் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்களுக்கு தீர்வு ஏற்படப் போவதில்லை என குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் புனேவில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் பேசிய அவர் பெண்களை தாயாகவும் சகோதரியாகவும் கருதுவதே இந்திய கலாச்சாரம் என்றார் மேற்குவங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுப்பதற்கு அந்த மாநில அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக பொது இடங்களில் பெண்களை கேலி கிண்டல் செய்பவர்களை போலீசார் சுற்றி வளைத்து பிடித்தனர் கொல்கத்தா ஹாஸ்பிட்டல் சாலையில் ரோந்து மேற்கொண்ட பெண் காவலர்கள் ஆறு பேரை பிடித்துச் சென்றனர் தெலங்கானா மாநிலம் பாகர்பேட்டையில் மின்சார கம்பியில் விழுந்த பட்டத்தை எடுக்க சென்றபோது மின்சாரம் தாக்கி பத்து வயது சிறுவன் ஜமீர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் 
அவருடன் பட்டத்தை எடுக்க முயன்ற சக்கி என்ற குழந்தையும் மின்சாரம் தாக்கி தூக்கி வீசப்பட்டது இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபாலில் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை உடைத்து திருட முயன்ற கொள்ளையனுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது ஏடிஎம்முக்குள் நுழைந்து இயந்திரத்தை உடைத்த இந்த திருடனுக்கு வெறும் ரசீது தாள்களை கிடைத்துள்ளது இயந்திரத்தில் பணமே இல்லாததை உணர்ந்து விரக்தியடைந்த இந்த திருடர் பரிதாபமாக திரும்பிச் சென்றார் பீகார் மாநிலம் தர்பங்கா பகுதியில் இரண்டு இளைஞர்களை கிராம மக்கள் கட்டி வைத்து அடிக்கும் காட்சிகள் வேகமாக பரவி வருகின்றன இப்பகுதியில் இருதரப்பினருக்கிடையே மோதல் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் அவர்களது மோதல் வன்முறையில் முடிந்தது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட் நகரில் பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர் ஒருவர் வாடிக்கையாளரை தலையில் தாக்கியதில் அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் பெட்ரோல் அளவை குறைவாக நிரப்பியதால் வாடிக்கையாளர் சண்டையிடவே அதற்கு பதிலடி தந்த ஊழியர் பெட்ரோல் நிரப்பும் இயந்திரத்தை பலமாக அவர் தலையில் அடித்தார் அசாம் மாநிலம் தின்சுக்கியாவில் உள்ள மூன்று மாடி கட்டிடத்தில் நள்ளிரவில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது மூன்று மாடிகளும் பற்றி எரிந்ததை கண்டு விரைந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் வெகு நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் ரஜினியின் சும்மா கிளி பாடல் வரியுடன் தெலுங்கானா என்கவுண்டரை குறிப்பிட்டு ட்வீட் செய்தது தனது தனிப்பட்ட விருப்பம் என்று திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் போலீசாரை பாராட்டி அவரது ட்வீட்டிற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில் தப்பிக்க நினைத்த குற்றவாளிகளை தான் காவல்துறையினர் சுட்டதாக பதிலளித்துள்ளார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வெள்ளிமலை இந்து தர்ம வித்யா பீடம் சார்பில் சமய வகுப்பு மாணவ மாணவிகளின் கலாச்சார ஊர்வலம் மற்றும் மாநாடு நடைபெற்றது சுமார் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்ட இந்த ஊர்வலத்தில் மாணவ மாணவிகள் ராதா கிருஷ்ணர் சிவன் போன்று வேடமிட்டு நடந்து வந்தனர் கடலூரில் நடைபெற்ற திருமண விழா ஒன்றில் மணமக்களுக்கு அவர்களது நண்பர்கள் வெங்காயத்தை பரிசாக அளித்தனர் வெங்காய விலை கடுமையாக உயர்வதன் எதிரொலியாக அதன் மதிப்பை உணர்த்தும் வகையில் அவர்கள் பரிசீலித்ததை அனைவரும் வியப்பாக பார்த்தனர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தத்தில் இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்கில் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு பெட்ரோலுடன் டீசல் கலந்து விநியோகம் செய்யப்பட்டது இதனால் ஏராளமான வாகனங்கள் சாலையில் பழுதாகி நின்றதால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெட்ரோல் பங்கை முற்றுகையிட்டனர் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அறந்தாங்கி அருகே வெங்காயம் கொடுத்து ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வெங்காயத்தை தாம்பூலத்தில் வைத்து ஊர்வலமாக கொண்டு சென்று ரஜினி பெயரில் சிறப்பு அபிஷேகமும் செய்தனர் அதன் பின்னர் பொதுமக்களுக்கு வெங்காயங்களையும் வழங்கினர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குலசேகரம் அருகே கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து கால்வாயில் கவிழ்ந்ததில் கணவன் மனைவி மற்றும் குழந்தை உட்பட மூன்று பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் அனீஷ் என்ற முப்பது வயது தொழிலதிபர் தனது மனைவி மஞ்சு மற்றும் ஒன்றரை வயது குழந்தை அமர்நாத்துடன் காரில் வந்தபோது இந்த விபத்து நேரிட்டது மூவரது உடல்களையும் மீட்டு குலசேகரம் காவலர்கள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பாரம்பரிய மற்றும் கலாச்சாரத்தை நினைவுபடுத்தும் வகையில் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் திருமணம் முடித்த கையோடு மணமக்கள் மாட்டு வண்டியில் பயணம் மேற்கொண்டனர் திருமணமான ஜெயக்குமார் வைஷ்ணவி இருவரும் மனக்கோலத்திலேயே மாட்டு வண்டியில் சென்றதை அந்த பகுதி மக்கள் வியப்புடன் கண்டு ரசித்தனர் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட நாட்டு நாய்கள் விஷம் வைத்துக் கொல்லப்பட்டது அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அரிய வகை மூலிகை செடிகளை கொண்ட இந்த பகுதியில் அண்மை காலமாக மூலிகை செடிகள் திருடப்படுவதாக கூறப்படுகிறது இதற்கிடையூறாக இருந்த நாட்டு நாய்களை சமூக விரோதிகள் விஷம் வைத்துக் கொண்டதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் புட்லூர் ரயில் நிலையத்தில் மூன்று மாத பெண் குழந்தையை வெறும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்க முயன்று ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் குழந்தையை வைத்திருந்த மைனர் பெண்ணை விசாரித்த போலீசார் அதன் பின்னர் இருவரையும் சென்னையில் உள்ள காப்பகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர் 
காட்சியளித்தார்கள் ஹாங்காங்கில் எட்டு லட்சம் மக்கள் பங்கேற்ற பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது சீனாவின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை வேண்டி ஹாங்காங் மக்கள் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் சாலையில் பள்ளி போல ஊர்ந்து வந்து ஒரு பெண்மணி தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார் இரவு பகல் பாராமல் மக்கள் போராட்டம் தொடர்ந்து வருகிறது ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி மலைப்பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள காட்டு தீயின் கோரத்தை விளக்குகிறது இந்த வீடியோ தீயின் தாக்கத்திற்கு இதுவரை மூன்று லட்சம் ஹெக்டேர் காடுகள் சேதமடைந்திருக்கின்றன வனப்பகுதியிலிருந்து எழும் கரும் புகைகளால் சிட்னி நகரத்தில் மாசு அதிகரித்துள்ளது உறைவிடம் இல்லாமல் தவிக்கும் மக்களுக்கு நிதி திரட்டும் நோக்கத்தில் லண்டன் மாநகரில் ஏராளமானோர் வீதிகளில் உறங்கிய நிதி வழங்கினர் இதற்காக ட்ரஃபால்கார் சதுக்கத்தில் போர்வைகளுடன் திரண்ட மக்கள் அங்கேயே படுத்து உறங்கி தங்களது ஆதரவை வெளிப்படுத்தினர் வீடில்லா அவர்நிலையை போக்கும் நல்ல நோக்கத்தில் த வேர்ல்ட் பிக் ஸ்லீப் அவுட் என்ற முன்னெடுப்பு ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவில் பரவி வருகிறது மிகப்பெரிய கிறிஸ்துமஸ் மரம் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது கின்னஸ் உலக சாதனையில் இடம்பெற்றுள்ள இந்த கிறிஸ்துமஸ் மரம் இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபது அடி உயரத்தில் இருந்து ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தாறு அடி அகலம் மற்றும் எட்டு கிலோமீட்டர் அளவு நீளத்தில் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதற்கான தேவையான திட்டங்களை மத்திய அரசு எடுத்து வருவதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து டெல்லியில் பேசிய அவர் பொதுத்துறை வங்கிகள் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனாக வழங்கியுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் கட்டுமானத்துறை மிகப்பெரிய சவால்களை எதிர்கொள்ளவிருப்பதாக ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் நான்கு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கட்டுமானங்கள் குறித்த காலத்தில் முடிக்கப்படாமல் இருப்பதாக குறிப்பிட்ட அவர் உட்கட்டமைப்பு நிறுவனங்கள் கடும் அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக இருப்பதாகவும் இதுகுறித்து அரசு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் நீரவ் மோடியின் இரண்டாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்வதற்கு அமலாக்கத்துறை இறங்கி உள்ளது தொடர்பான அமலாக்கத்துறையின் விண்ணப்பத்தை மும்பை நீதிமன்றம் வரும் ஜனவரி பத்தாம் தேதி விசாரிக்க உள்ளது பதினான்காயிரம் கோடி ரூபாய் வங்கி மோசடி வழக்கில் தப்பி ஓடிய நீரவ் மோடி லண்டன் நீதிமன்ற காவலில் உள்ளார் நேர்கொண்ட பார்வை திரைப்படத்தை தொடர்ந்து நடிகர் அஜித் இயக்குநர் வினோத் மீண்டும் இணைந்துள்ள வலிமை திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு டிசம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி தொடங்கும் என படத்தின் தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் அறிவித்துள்ளார் மேலும் இந்த திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு தீபாவளி தினத்தில் வெளியாகும் என்பதையும் வலிமை திரைப்படத்தில் அஜித் காவல்துறை அதிகாரியாக நடிப்பதையும் போனி கபூர் உறுதி செய்துள்ளார் அசுரன் திரைப்படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து நடிகர் விஜயுடன் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் கைகோக்கிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது நடிகர் விஜய் தனது அடுத்த திரைப்படத்தை இயக்க வெற்றிமாறனுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளதாகவும் செய்திகள் கசிந்துள்ளன தனது பேச்சை கமலுக்கு எதிராக யாரும் திசை திருப்ப முயற்சி செய்ய வேண்டாம் என நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தர்பார் திரைப்படத்தின் இசை வெளியிட்டு விழாவில் பேசிய அவர் கமலின் போஸ்டரில் சிறு வயதில் தான் சாணி இருந்ததாக கூறினார் இந்த பேச்சு கமலை இழிவுபடுத்துவது போல் உள்ளது என இணையத்தில் தகவல்கள் பரவிய நிலையில் ராகவா லாரன்ஸ் அதனை மறுத்துள்ளார் ஆரியா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள டெடி திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து உள்ளதாக படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர் ஆரியாவின் காதல் மனைவியான சாய்ஷா திரைப்படத்தில் நாயகியாக நடித்துள்ளார் மிருதன் டிக் 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 உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கிய சக்தி சவுந்தரராஜன் இயக்கியுள்ள திரைப்படத்தை ஞானவில் ராஜா தயாரித்துள்ளார் சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழாவின் அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது பனிரெண்டாம் தேதி தொடங்கும் திரைப்பட விழா தேவி கேசினோ உள்ளிட்ட திரையரங்குகளிலும் ரஷ்ய கலாச்சார மையம் உள்ளிட்ட திரையரங்கு சாரா இடங்களிலும் நடைபெற உள்ளது இந்த விழாவில் அசுரன் கனா உள்ளிட்ட பனிரெண்டு தமிழ் திரைப்படங்களும் திரையிடப்படுகின்றன இப்போ பாதி நாயகனாக நடித்துள்ள நான் சிரித்தால் படத்தின் பிரேக்கு பாடல் யூடியூப் ட்ரெண்டிங்கில் முதலிடம் பிடித்து அசத்தி வருகிறது இதுவரை பதினைந்து லட்சம் பார்வையாளர்களை இப்பாடல் கடந்துள்ளது சைரா நரசிம்மரெட்டி திரைப்படத்தை தொடர்ந்து சிரஞ்சீவி அடுத்ததாக நடிக்கவுள்ள புதிய திரைப்படத்தில் திரிஷா நாயகியாக நடிக்கவுள்ளதாக செய்திகள் வெளிவந்துள்ளன இதேபோல் மலையாளத்தில் மோகன்லால் நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்திலும் மோகன்லாலுக்கு ஜோடியாக திரிஷா நடிக்க உள்ளார் இத்துடன் விறுவிறு நூறு செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன வணக்கம் தமிழ்நாடு ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும்